हेलो स्टूडेंट्स आई एम योर सैंस टीचार सो हमें जे सीचुएशन एम आज क्योंकि ये स्टाडी क्योंकि कन्टिन्यू करो हम बायोलजी एक चैप्टार आज जो बेसिक एक चैप्टार और क्लस एटे चैप्टार दिए शुरू है जो क्रप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट जार नाम एबारे जानते हैं जो चैप्टार्ट क्या देवा क्लस एटे कारण ये चैप्टारे साथ डायरेक्ट हमें लिंक पा कार फूड फूड क्या इम्पर्टेंट क्या कारण फूड इज द बेसिक नेसेसिटी अफ लिविंग अर्गानिजम से जानी सो उदाउट फूड लाइफ इज जस्ट नट पसिबल अल लिविंग अर्गानिजम मास्ट गेट ए रेगुलर सप्लाई फर फूड इन केस अफ कार्बोहड्रेट्स इन केस अफ फैट्स इन केस अफ भाइटाम इन केस अफ मिनारेल्स सो इट अल्सो प्रोटेक्ट द बडी फ्रम डिजिजेस तो फूड रिसोर्स के जो इम्प्रूव ना कराते भैरटी जो ना बढ़ाते इन केस अफ क्वालिटी इन केस अफ कोवान्टिटी के जो ठीक ठाक ना देखी तो हमें फूड रिसोर्स बढ़े ना और जो फूड रिसोर्स ना बढ़े तो पपुलेशन साथे साथ फूड बैंक जो ना बढ़े तो नाना रकम नाना रकम प्रब्लेम स्कारसिटी है तो फूड सप्लाई क्योंकि बढ़ाते हैं एब फूड सप्लाई क्या भाव बाढ़ फूड सप्लाई फूड सप्लाई डिफारेंट टाइप अफ भाव इनक्रीज कराते परि एबारे जाना आगे हमको जानते हैं जो ह्वाट इज द डेफिनेशन अफ क्रप प्रोडक्शन एंड ह्वाट इज द डेफिनेशन अफ मैनेजमेंट क्रप मैनेजमेंट तो ह्वाट इज क्रप प्रोडक्शन क्रप प्रोडक्शन इज द ब्रांच अफ एग्रिकलचार दैट डील्स उथथ ग्रोईंग क्रप फर यूज एज फूड लिखे नहीं क्रप प्रोडक्शन इज ए ब्रांच अफ एग्रिकलचार दैट डील्स उथथ ग्रोईंग क्रप फर यूज एज फूड एंड क्रप मैनेजमेंट डेफिनेशन की क्रप मैनेजमेंट रिफार्स टू दैरियस प्रसेस एप्लाय टूवर्ड्स द इफेक्टिव कल्टिवेशन एंड हार्वेस्टेड क्रप हमें आर क्रप मैनेजमेंट रिफार्स टू दैरियस प्रसेस एप्लाय टूवर्ड्स द इफेक्टिव कल्टिवेशन एंड हार्भेस्टेड क्रप ताटो के जो ठीक ठाक जो एक्सामाइन करते इनडाइरेक्ट और डायरेक्ट वे ते हमें डिफार टाइप अफ क्रप प्रोडक्शन करूड रिसोर्स के बढ़ाते पर कारण ये फूड एक इम्पर्टेंट बेसिक नीड हमारे बडिर क्षेत्र के सस्टेनेबल एग्रिकलचार दिक्कत के व्हाट इज सस्टेनेबल एग्रिकलचार सक successful management of resources and development of new techniques of agriculture is called sustainable agriculture tar mane ki amar population barar sathe sathe ami jodi amar crop production ke na barai tale amar food resource kintu kome jabe ar food resource jodi kome jay tale amader food er modhe scarcity hobe jeta amader kintu nana rokom problem dekha dibe thik ache ebar amader ke dekhte hobe je what is agriculture ba what is sustainable agriculture हमें आर हमें भलो भावे बी द प्रसेस अफ ग्रोईंग अफ प्लान द प्रसेस अफ ग्रोईंग अफ प्लान इन एंड अर्गानाइज वे फर अबटेनिंग डिफारेंट टाइप अफ फूड इज कल्ड एग्रिकलचार द प्रसेस अफ ग्रोईंग अफ प्लान इन एंड अर्गानाइज वे फर अबटेनिंग वैरियस टाइप अफ फूड इज कल्ड एग्रिकलचार ताकि एग्रिकलचार फिल्डे तीनटा इम्पर्टेंस क्यी एक हलो क्रप भैरटी एक क्रप प्रोडक्शन एक क्रप इम्प्रुभमेंट ये तीनटे के जो टिकमार्क करते तीनटा के जी हमें ठीक ठाक अर्गानाइज होते बढ़ाते परि इन केस अफ क्वालिटी एंड इन इन केस अफ कोवान्टिटी तेलर फूड रिसोर्स बढ़े हमार फूड इम्प्रुभमेंट है तेल क्रप प्रोडक्शन और हमार क्रप इल्डर परमाण बढ़े क्रप इल्ड कथा सुनिस नतून क्रप इल्ड मान द ग्रोईंग अफ क्रप जदि बाढ़े हमार प्रोडक्शन बढ़े प्रोडक्शन बढ़ार साथ ही क्यों प्रोडक्शन बढ़ने की हमारे पपुलेशन साथ ही जो प्रोडक्शन बढ़ाते स्कारसिटी है ना फूडे और फूडे जो स्कारसिटी ना तो बडी अर्गानाइज थे बडी जो अर्गानाइज थे तेल बडी ग्रोथ हमारे बडी डेवलपमेंट हमारे बडी रिपेयर हमारे बडी मेनटेनेंस ठीक ठाक है तेल फूड क्यों एक फूडर ऊपर क्योंकि एक इम्पर्टेंस आज फूडर यह फूडे फूड के बढ़ाना जो डिफारेंट टाइप अफ वे के फलो ऑन करते जानी जानी हमें से चैप्टार क्योंकि खूब इम्पोर्टेंट ये क्लस सिक्स तो यकम एक चैप्टार फूडर ऊपर तो एबारे जानते हैं जे हमें फूड क्या दरकार मैन अबटेन्स हिज फूड फ्रम प्लान एज वेल एज एनिमल्स से जानी सबाई क्या 
কারণ ওদের বডিকে কিন্তু অর্গানাইজড ওয়েকে বা আমাদের গ্রোথকে বা আমাদের ডেভেলপমেন্টকে যদি ঠিকঠাক রাখতে হয় তাহলে আমাদেরকে ফুড ইনটেক করতে হবে তাহলে আমার ডিফারেন্ট টাইপ অফ ক্রপ প্রোডাকশনকে বাড়াতে হবে ক্রপ প্রোডাকশনকে যদি না বাড়াই তাহলে আমাদের ফুড রিসোর্স বাড়বে না যেরকম ডিফারেন্ট টাইপ অফ সিরিয়াল ক্রপ ডিফারেন্ট টাইপ অফ পালসেস বা ভেজিটেবলস বা ফ্রুটস এগুলোকে বাড়াতে হবে এবার আমরা নাইনটিন সিক্সটি থেকে নাইনটিন এইটটি একটা ইম্পর্টেন্ট রেভুলেশন হয় অনেকগুলো রেভুলেশন মানে কি কিছু কিছু এগ্রিকালচারাল সায়েন্টিস্ট ডিফারেন্ট অফ কান্ট্রিতে এই রেভুলেশন হয় সেই রেভুলেশন ফুড গ্রেন্সের হতে পারে যেটা আমরা গ্রিন রেভুলেশন বলি সেই রেভুলেশন ব্লু রেভুলেশন হতে পারে যেটা আমরা ফিশেসের উপর বলি আবার কিছু রেভুলেশন মিল্কের উপর হয়েছে যেটাকে আমরা হোয়াইট রেভুলেশন বলি আবার কিছু কিছু রেভুলেশন অয়েলের উপর হয়েছে তেলের উপর হয়েছে যেটা আমরা বলি ইয়েলো রেভুলেশন কিন্তু কিছু কিছু সায়েন্টিস্ট এই সিক্সটি থেকে এইটটির মধ্যে কিছু কিছু কান্ট্রিতে বা কিছু কিছু জায়গা বা কিছু কিছু এরিয়াতে এই প্রোডাকশন এই এই প্রোডাকশন হাউসকে বাড়ায় হঠাৎ করে যাতে এই প্রোডাকশন হাউসেস কার সিটি না হয় এই জন্য এই পিরিয়ডকে বলা হয় গোল্ডেন পিরিয়ড অফ এগ্রিকালচার পিরিয়ড বোঝা গেল কেন কারণ কিছু কিছু পার্টিকুলার ফুড দেখব কিছু কিছু পার্টিকুলার ফিস দেখব বা কিছু কিছু পার্টিকুলার ফুড রিসোর্স দেখব যে এই ফুড রিসোর্সের প্রোডাকশন এই পিরিয়ডে খুব ম্যাক্সিমাম রেটে ছিল এই জন্য একে বলা হয় গোল্ডেন পিরিয়ড ইন এগ্রিকালচার বোঝা গেল তো এবার আমরা কি কি আমরা ফুডকে ইনটেক করতে পারি সেটাকে আমরা জানতে হবে ঠিক আছে আমাদের ফুড কী কীভাবে ইনটেক হয় তাহলে আমরা ইম্প্রুভমেন্ট ইন ফুড রিসোর্সেস আমরা জানি আমরা জানি যে আমাদের প্ল্যান্ট আর আমাদের অ্যানিমেলকে যদি টিকে রাখতে হয় তা আমাদেরকে আমাদেরকে ইম্প্রুভমেন্ট অফ ফুডসের মানে ফুডের রিসোর্সের উপর বা ফুডের উপর কিন্তু নজর দিতে হবে ঠিক আছে এবার নজর দিব কি এগ্রিকালচার ফিল্ডকে বাড়াবো এগ্রিকালচার তাহলে হোয়াট ইস এগ্রিকালচার দ্য প্রসেস অফ গ্রোয়িং অফ প্ল্যান্টস ইন অ্যান অর্গানাইজড ওয়ে ফর অপটেনিং ফুড ইজ কল ইজ কল এগ্রিকালচার আবার বলছি দ্য প্রসেস অফ গ্রোয়িং অফ প্ল্যান্টস ইন অ্যান্ড অর্গানাইজড ওয়ে ফর অপটেনিং ফুড অর অপটেনিং ভ্যারিয়াস টাইপ অফ ফুড ইজ কল এগ্রিকালচার তাহলে এগ্রিকালচার ফিল্ডকে যদি আমি বাড়াতে পারি তাহলে আমার ইম্প্রুভমেন্ট ইন ফুড রিসোর্সেস বাড়বে তাহলে আমার ডিফারেন্ট টাইপ অফ ক্রপ প্রোডাকশন বাড়াতে পারবো ইন কেস অফ কোয়ালিটি অ্যান্ড ইন কেস অফ কোয়ান্টিটি তাহলে কোয়ালিটি অ্যান্ড কোয়ান্টিটি যদি আমরা আমার আমি যদি ঠিকঠাক রাখতে পারি তাহলে আমার ফুড রিসোর্স যদি ঠিকঠাক থাকে তাহলে আমার পপুলেশনের সাথে সাথে আমার প্রোডাকশন হাউস যদি ঠিকঠাক থাকে তাহলে আমার ফুডের তো স্কারসিটি হবে না ঠিক আছে এবার টাইপস অফ ফুডের মধ্যে আমরা কী কী পড়ব একটা হলো সিরিয়ালস সিরিয়ালস ক্রপস কি কী হুইট আছে রাইস আছে মেজ আছে বার্লি আছে ওটস আছে এগুলো আমরা সিরিয়াল ক্রপসের মধ্যে পড়ি তাহলে এগুলো কি এগুলো রিচ ইন কার্বোহাইড্রেটস তাই তো এগুলো রিচ ইন কার্বোহাইড্রেটস এটা এদের থেকে আমি প্রচুর পরিমাণে কার্বোহাইড্রেটস পাই প্রচুর প্রচুর পরিমাণে কার্বোহাইড্রেটস পাই তারপরে আর কি পালসেস আছে পালসেসের মধ্যে আমরা দেখবো ডিফারেন্ট টাইপ অফ কপের মধ্যে পালসেস দেখবো পালসেসের মধ্যে কী কী আছে যেরকম অরহর ডাল আমরা বাংলাতে শুনেছি ওটাকে পিজিয়ান পি বলা হয় বা মং ডাল আমরা শুনেছি যেটাকে গ্রিন পি বলা হয় বা গ্রাম বা লেন্টিল যেটা মসুর বলি তো এটা কি করবে এরা পালসেসের মধ্যে পড়ে কেন কারণ এরা কি প্রোটিন রিসোর্সেস ফুড প্রচুর পরিমাণে এদের থেকে প্রোটিন পাই আমাদের কি এখন এই সময় যে এই যে ভাইরাসটা যেটা আমরা বলছি করোনা ভাইরাস করোনা ভাইরাস ভাইরাসটা আমাদের আমাদের গোটা ওয়ার্ল্ডকে কিন্তু একদম শেষ করে দিয়েছে তো আমাদের যদি ইমিউনো সিস্টেম স্ট্রং থাকে তাহলে এই ভাইরাস সেইভাবে অ্যাটাক করতে পারে না তো আমাদের ইমিউনো সিস্টেম স্ট্রং রাখার মেন কার্যকরী উপায় কি প্রোটিনকে প্রোটিন জাতীয় খাবারকে ভেট আমাদেরকে খেতে হবে বিশেষ করে প্ল্যান প্রোটিন যে প্রোডাক্টটা আছে ওটা খেতে হবে एनिमल प्रोटीन हमें खेते क्योंकि प्लान प्रोटीन खूब भलो बडिर पक्षे कारण 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 यार प्रोटीन रिसोर्सेस फूड तपर आर की आपर अएल सीड अएल सीड पड़ब अएल सीड अएल सीड अएल सीड अएल सीड्सर मध्य कारा कारा पड़े जे रखम सानफ्लावर एट सब नाम कमन मास्टार्ड बा लीन सीड तपर सोयाबीन एगुलो हमें अएल सीडर मध्य पड़ब एगुलो एगुलो कि प्रोवाइड कर एगुलो मेनलि फैट्स एंड फैटी एसिड फैटी असिड प्रोवाइड कर मेनलि फैट एंड फैटी असिड इटार नाम शुने फैटी असिडर नाम कथा शुने क्लस सेभेने शुने निट्रिशन मध्य जे फैट एक कम्पाउंड खबर फैट के जो भागी तेल फैटी असिडर ग्रिसारल पाई जो फैटी असिड से ही फैटी असिडटाई हलो ये फैट्स और फैटी असिड हमें पाई अएल अएल सीड क्रप्स के তারপরে ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবলস আছে ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবলসের নাম বলা দরকার নেই এটা সবার কমন অ্যাপেল ম্যাঙ্গো ক্যাবেজ কলিফ্লাওয়ার পটেটো এগুলো আমরা সবাই জানি ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবলস এগুলো মেনলি রিচ ইন কী কী থাকে ভাইটামিনস থাকে মিনারেলস থাকে
তারপরে কিছু স্পাইসেস আছে স্পাইসেসের মধ্যে কারা কারা পড়বে যেরকম ব্ল্যাক পেপার খুব ইম্পর্টেন্ট একটা স্পাইসেসের মধ্যে পড়ে টারমেরিক চিলি কি এগুলো স্পাইসেস মধ্যে পড়ে আর আরেকটা আছে হলো ফুড আর ক্রপস এটা পরীক্ষার সময় দেয় যে হোয়াট ইজ ফুড আর ক্রপস ফুড আর ক্রপস কারা কারা যেরকম বার্সিম পড়বো বা ওট পড়বো বা সুরান গ্রাস পড়বো বা সরগাম পড়বো সরগাম এসো আর জিএইচইউএম কি এটা কি এমন কিছু এমন কিছু গ্রি গ্রিন ফুড আর ক্রপস যেগুলো আমরা ক্যাটেলকে দিই ক্যাটেল এই ফুড এই এই ফুড আর ক্রপসের উপর নির্ভরশীল ডিপেন্ডেন্ট ঠিক আছে কারণ দে আর হার্ভি ফুডস জানি সেটা আমরা তো এই যে ক্রপসের উপর ডিপেন্ড করে আমরা সিজনাল ক্রপসকে ভাঙ ব্রেক করেছি সিজনাল ক্রপস আমাদের সিলেবাসে সিজনাল ক্রপস দুটো আছে কিন্তু আমি তিনটা বলবো তোদেরকে একটা রাবি ক্রপস একটা কারিফ ক্রপস একটা জেইট ক্রপস ওকে রাবি ক্রপস কারা ইট ইজ উইন্টার সিজন ক্রপস ফ্রম গ্রোন ফ্রম নভেম্বর টু এপ্রিল ইট ইজ এ উইন্টার সিজন ক্রপ গ্রোন ফ্রম নভেম্বর টু এপ্রিল নভেম্বর টু এপ্রিল তাহলে এটা উইন্টার সিজনের সময় দেখতে পাচ্ছি তাহলে এই সময়টা কেন উইন্টার থাকে এদের মধ্যে কারা কারা পড়ে হুইট পড়বে গ্রাম পড়বে পিস পড়বে মাস্টার্ড পড়বে লিনসিট পড়বে এটা রাবি ক্রপসের মধ্যে পড়ে কারিফ ক্রপস সময়টা কখন কারিফ ক্রপসের সময়টা হলো জুন থেকে অক্টোবর অবধি এটা হলো বেসিক ইম্পর্টেন্স লাইন কিন্তু জুন থেকে অক্টোবর অবধি কারিফ ক্রপসের মধ্যে পড়বে এরা কারা কারা পড়বে যেরকম প্যাডি খুব ইম্পর্টেন্ট সোয়াবিন বা পিজিএন পি খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পিজিএন পি আমরা অনেক দেশে সেটা কেমিক্যাল দিকে কাজে লাগাই এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট করতে তারপরে মেজ পড়বে কটন পড়বে গ্রিন গ্রাম পড়বে ব্ল্যাক গ্রাম পড়বে এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট কারিফ ক্রপসের মধ্যে পড়ে যেটা আমরা গ্রো করি কোথায় জুন টু অক্টোবর তো ইট ইজ এ রেনি সিজন ক্রপ গ্রো ফ্রম জুন টু অক্টোবর এটাকে কারিফ ক্রপস বলবো আর একটা আছে জেট ক্রপস যেটা সামার সিজন ক্রপস কীরকম এপ্রিল থেকে কোথায় আসে জুন অবধি আসে এপ্রিল থেকে জুন অবধি এটাকে সামার সিজন ক্রপস বলা হয় জেট ক্রপস কারা কারা পড়বে যেরকম ওয়াটার মেলন খুব ইম্পর্টেন্ট একটা তারপরে কিউ কাম্বার এটা জেট ক্রপসের মধ্যে পড়ে ঠিক আছে সিজনটা দেখে নিচ্ছি আমি তো অনেক সময় কোশ্চেন দেয় যে আমরা প্যাডি আমরা প্যাডিকে কেন আমরা প্যাডিকে কেন আমরা এসে দেখতে পাই না মানে উইন্টার সিজনে গ্রো করে না কেন কারণ প্যাডি ক্যান নট বি গ্রো ইন দ্য উইন্টার সিজন বিকজ ওয়াটার অ্যাভেলেবেল ইন উইন্টার ইজ মাচ লেস কারণ প্যাডিকে গ্রো করার জন্য আমার ওয়াটারের কিন্তু পরিমাণ অনেক বেশি দরকার তো তো সাবস্টেনেবল অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার যদি না থাকে তাহলে আমরা প্যাডিকে কিন্তু ভালো মতো গ্রো করাতে পারবো না এই জন্য উইন্টার সিজনে প্যাডিকে আমরা গ্রো করাই না বোঝা গেল তাহলে প্যাডি ক্যান নট বি গ্রো ইন দ্য উইন্টার সিজন বিকজ ওয়াটার অ্যাভেলেবেল ইন উইন্টার ইজ মাচ লেস আবার অন দ্য আদার হ্যান্ড আমরা কি বলবো যে হুইট ইজ শোন ইন দ্য কারিফ ক্রপস কেন কারণ ইট উইল নট গ্রো ওয়েল দিস ইজ বিকজ হুইট প্ল্যান্টস ক্যান নট টলারে টু মাচ ওয়াটার অব দ্য রেনি সিজন তাহলে কারিফ ক্রপসের ক্ষেত্রে আমরা কি হুইটকে গ্রো করতে পারবো না কারণ হুইট রাবি ক্রপসের মধ্যে পড়ে কারণ হুইট হলো একটা উইন্টার সিজন ক্রপস আমি আবার বলছি হুইটকে আমরা কারিফ ক্রপসের মানে সিজনে মানে জুন থেকে অক্টোবর মাসে এই এই মাছগুলোতে এই মাছগুলো থেকে আমরা গ্রো করতে পারবো না কেন কারণ দে আর উইন্টার সিজন ক্রপস দে আর নট রেনি সিজন ক্রপস কারণ হুইটকে গ্রো করার জন্য আমার কিন্তু ওয়াটারে ওয়াটারও কিন্তু লাগবে না আমার লাগে না হুইটকে গ্রো করানোর জন্য ঠিক আছে আবার উল্টা আবার 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 অন দ্য আদার হ্যান্ড প্যাডিকে গ্রো করার জন্য সরি প্যাডিকে গ্রো করার জন্য আমার এই সময়টা খুব ইম্পর্টেন্ট কেন কারণ এই সময়ের মধ্যে আমার 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 ওয়াটার আমার ওয়াটার দরকার পড়বে ওয়াটার দরকার কারণ প্যাডি বা সোয়াবিন বা পিজিয়ন পি এগুলোকে গ্রো করার জন্য আমার ওয়াটারের সাপ্লাই প্রচুর দরকার ইরিগ্রেশন প্রসেস প্রচুর পরিমাণ দরকার যে যে জন্য আমরা এই সব ক্রপসগুলোকে গ্রো করাতে পারি কারিফ ক্রপসে রাবি ক্রপস রাবি ক্রপস কারি ক্রপসের সিজনে গ্রো করানো যায় না কেন কারণ রাবি ক্রপস যেগুলো ক্রপসগুলো আমরা জানবো যেটা মাস্টার্ড বা লিনসিড বা হুইট এগুলোর জন্য আমাদের ওয়াটারের পরিমাণ তেমন লাগে না এই জন্য আমরা সেটা এই সময়টাকে গ্রো করাই নভেম্বর টু এপ্রিল আর জেট ক্রপস কি সামার ক্রপস যেরকম মেলন বা কিউ ক্যাম্বার ঠিক আছে তো এই ক্রপসের স্টার্টিং পয়েন্ট কোথা থেকে আসছে আমাদের এটা বলা হয় অনেক মানে বইতে লেখা থাকে বা এটা একটা হিস্ট্রির থেকে আসছে কি 
আমরা যদি হিস্ট্রিকে খুব ভালো মতো দেখি তাহলে মানে বিফোর মানে বিফোর ক্রাইস্টের মোটামুটি নাইন থাউজেন্ড বা টেন থা মানে টেন থাউজেন্ড মানে বছর আগে আগে নোমার্স নামক একটা গ্রুপ ছিল ঠিক আছে যেটা নোমাডিক পিউপুল বলা হয় ওই নোমাডিক মিউপেল কোনো নির্দিষ্ট কোনো কিন্তু হোম ছিল না বা হ্যাবিটেট ছিল না তো এদের পারমানেন্ট হোম ছিল না তো এরা কি করতো কন্টিনিউয়াসলি ওয়ান প্লেস টু অ্যানাদার প্লেস কিন্তু যেত তো এরা কি করতো ওরা নিজের নিজেকে মানে টিকে রাখার জন্য শেল্টার বা ফুড পাওয়ার জন্য এরা এক জায়গার থেকে অন্য জায়গায় যেত তো এরা ডিফারেন্ট টাইপ ফুড রিসোর্সেসের মধ্যে অ্যানিম্যাল বা প্ল্যান্টকে কিন্তু টার্গেট করতো ওরা অ্যানিম্যাল ধরে খেত এরা বিভিন্ন ধরনের ফুড গ্রেনসের উপর বা ফ্রুটসের উপর বা ভেজিটেবলসের উপর নির্ভরশীল ছিল তো এরা কি করতো এরা দেখা গেল কি পরবর্তীকালে ওরা যে ওয়াটার সোর্স আছে কিছু কিছু রিভার বা কিছু কিছু স্ট্রিমের যে ওয়াটার রিসোর্স আছে তাদের আশেপাশে ওরা তাদের হ্যাবিটেটকে চালু করলো হ্যাবিটেটের সামনে থাকলো ওরা ওরা নিজের হ্যাবিটেট ওখানে হ্যাবিটেটের আশেপাশে ওরা থাকা থাকা শুরু করলো তো হ্যাবিটেটের আশেপাশে থাকা শুরু করলো কি করলো এবার থেকে তারা তো এবার তাদের ফুড রিসোর্স পাবে কোথায় তো এরা কালটিভেট করা শুরু করলো ডিফারেন্ট টাইপ অফ ল্যান্ড কালটিভেট করা শুরু করলো ওই কালটিভেট ল্যান্ডের মধ্যে ডিফারেন্ট টাইপ অফ রাইস ডিফারেন্ট টাইপ অফ হুইট ডিফারেন্ট টাইপ অফ আদার ক্রপ যেরকম মেজ এগুলো কিন্তু কালটিভেট করা শুরু করে দিল সেখান থেকে কিন্তু এগ্রিকালচার ফিল্ডের একটা ডেভেলপমেন্ট হয়েছে বা সৃষ্টি হয়েছে ওখান থেকে তো এই জন্য কিন্তু বলা হয় যে মানে নোমার্সরা এই এগ্রিকালচার ফিল্ডকেই কিন্তু স্টার্ট করছে অনেক সময় বলা হয় মোটামুটি বিফোর ক্রাইস্টের ন হাজার থেকে দশ হাজার বছর আগেরকার কথা এটা কারণ তাদের পারমানেন্ট হাউস ছিল না তারা কন্টিনিউয়াসলি এক জায়গার থেকে অন্য জায়গায় যেত তো ওরা যাওয়ার জন্য ওরা পরবর্তীকালে দেখতে পাচ্ছে কি যে যেখানে ওয়াটার সোর্স আছে প্রচুর পরে মানে পন্ড বা রিভার বা স্ট্রিম তার আশেপাশে থাকা শুরু করে দিল তাদের হ্যাবিটেটটা থাকা শুরু করে দিল হ্যাবিটেট হলো তো হ্যাবিটেট ওপেন হওয়ার সাথে সাথে ফুড রিসোর্স পাবে কোথায় তো ওরা কালটিভেট করা শুরু করে দিল যেরকম বিভিন্ন তারপর রাইস বা প্যাডিভার কালটিভেট করা শুরু করে দিল বলে ওখান থেকে কিন্তু এগ্রিকালচার ফিল্ডে ওপেন হয়েছে বোঝা গেল দ্য গ্রোয়িং অফ প্ল্যান্টস ইন দ্য ফিল্ড ফর অপটেনিং ফুড লাইক হুইট অর প্যাডি অর রাইস এগ্রি বলা হয় এগ্রিকালচার যেটা আমরা পড়ছি এই এগ্রিকালচার ফিটকে স্টার্ট কিন্তু প্রথম নোমার ড্রাই করে এটা বলা হয় হিস্ট্রি থেকে বোঝা গেল যেটাকে আমরা সাস্টেনেবল এগ্রিকালচারের একটা পার্ট বলি সাস্টেনেবল এগ্রিকালচারের একটা বেসিক পার্ট হলো ক্রপ প্রোডাকশন অ্যান্ড ক্রপ ম্যানেজমেন্ট ক্রপ প্রোডাকশন ম্যানেজমেন্ট কেন করব কারণ আমার ক্রপ ইল্ডের পরিমাণ বাড়াতে হবে ক্রপ ইল্ডের পরিমাণ কেন বাড়াতে হবে কারণ যদি ক্রপ ইল্ডের পরিমাণ না বাড়াই তাহলে আমার ফুড রিসোর্স বাড়বে না আর ফুড রিসোর্স যদি না বাড়ায় তাহলে আমার স্কারসিটি হবে ফুডের তাহলে আমার আমার ফুডের যদি স্কারসিটি হয় আমাদের বডি ডেভেলপমেন্ট হবে না আমাদের বডি গ্রোথ হবে না আমাদের বডি রিপেয়ার হবে না আমাদের বডি রি মেনটেন করবে না তো আমাদের নানা রকম সিমটমস হবে তো আমাদের অ্যাডাপ্ট করতে হবে এগ্রিকালচার প্র্যাকটিসকে নানা রকম দিক থেকে সেটা ইনকেস অফ কোয়ান্টিটি হতে পারে ইনকেস অফ কোয়ালিটি হতে পারে তারপর আর প্রপার টাইম ম্যানেজমেন্ট করতে হবে সয়েলের আর নিড অফ নিউট্রিয়েন্স ফর প্ল্যান্টস গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বোঝা গেল এটা হলো ইম্প্রুভমেন্ট অফ ক্রপ ফিল্ড আমরা কীভাবে ক্রপ ফিল্ডকে বাড়াতে পারি টাইপস অফ ক্রপের মধ্যে আমরা পড়ছি সিরিয়ালস পড়ছি পালসেস পড়ছি অয়েল সিড পড়ছি ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবলস পড়ছি ফুড অফ ক্রপ পড়ছি স্পাইসিস এগুলো পড়ছি যারা যারা কার্বোহাইড্রেটের জন্য কেউ কেউ রিচেন রিচেন কার্বোহাইড্রেট কেউ কেউ রিচেন ফ্যাটস কেউ কেউ রিচেন ভেজি ভাইটামিনস মিনারেলস ঠিক আছে কিছু কিছু রেভুলেশন পড়ছি যেটা নাইনটিন সিক্সটি থেকে নাইনটিন এইটটির মধ্যে রেভুলেশনগুলো হয় কেন হয় কারণ আমারও খুব ফুড রিসোর্স বেড়ে যায় এই সব টাইমের মধ্যে কিছু কিছু ফুড রিসোর্স যেরকম ফুড গ্রেনসকে বাড়া সোয়ামীনাথন একটা সায়েন্টিস্ট বাড়িয়েছিল কিছু কিছু জায়গায় কিছু কিছু স্টেটে যেটাকে আমরা গ্রিন রেভুলেশন বলি ব্লু রেভুলেশন যেরকম ফিশ হোয়াইট রেভুলেশন যেরকম মিল্ক এই সময়টা নাইনটিন সিক্সটি টু নাইনটিন এইটটি এই সময়গুলোতে এই রেভুলেশনগুলো করা হয় যাতে আমার ফুড ব্যাঙ্ক আমার ফুড রিসোর্সের ইম্প্রুভমেন্ট হয় স্কারসিটি যাতে না হয় ওকে তো পরবর্তীকালে আমরা দেখব কি পরবর্তীকালে আমি দেখব কি আমার ক্রপ প্রোডাকশনের যে বেসিক প্র্যাকটিক্সেস ওগুলো দেখব ঠিক আছে থ্যাংক ইউ